Sie gehören ja zu den radikalsten Komponisten der letzten 40 Jahre. Was immer radikal heißt, gelten als schwer verständlich. Weil, und das ist ja meist das Argument gegen das Neue, gegen die neue Musik, ihre Musik nicht das Herz, sondern allenfalls den Kopf erreiche. Welches Organ ist denn Ihrer Meinung nach zuständig für Musik? Also zwischen Herz und Kopf sollte möglichst keine Kalkwand eingezogen sein, wo Denken und Fühlen auseinanderfallen. So sage ich immer wieder, ist beides unterentwickelt. Ich habe immerhin, übrigens nicht nur bei meiner Oper, die Erfahrung gemacht, dass meine kopflastige Musik bei vielen Hörern und bestimmt nicht bei den oberflächlichsten auch das Herz erreicht. Das Stichwort in diesem Zusammenhang Heißt vielleicht Irritation. Wie gehen wir mit Irritationen um? Wehren wir uns dagegen und bleiben wir lieber bei unseren lieb gewordenen Erfahrungen im ästhetischen Bereich? Oder lassen wir uns von Ungewohntem provozieren? Schließlich heißt provozieren, hervorrufen, einladen, über unseren Horizont hinausschauen. Wir werden das gleich noch ein bisschen an Beispielen vertiefen, wobei wir dann auch auf die Oper kommen. Lassen Sie uns doch mit einem frühen Stück beginnen, mit der Musik für Klavier von Manfred Breitzieb. Es spielt der Komponist.
damals war der Komponist 27 Jahre alt. Jetzt ist er ein halbes Jahrhundert älter und sitzt mir gegenüber. Sie haben zu diesem Stück einmal gesagt, dass Robert Schumanns Stück Kind im Einschlummern ein bisschen dahinter aufleuchtet. War Romantik vielleicht etwas, das sie anzog? Nicht Romantik. Das Stück fängt ja am resoluten Worte an und verdämmert dann im Piano. Ich nannte es damals Kind im Einschlummern, quasi als Psychogramm abgewandelt. Ein Kind, bevor es einschläft, ist meist noch relativ unruhig, hat viele innere Bilder, die sich allmählich verlieren, bis es irgendwann weg ist. Aber das war nicht die kompositorische Idee. Es war eher meine nachträgliche Interpretation bei Nachfrage. Romantik ist nicht das richtige Wort. So romantisch wie die Wiegenmusik sind alle meine Stücke. Zum Profil von Helmut Lachenmann gehört auch die Herkunft. Sie sind das Sechste von acht Kindern aus einem protestantischen Pastorenhaushalt in Stuttgart. Wie hat sie das geprägt? War da vielleicht Biedermeier dabei? Vielleicht unterschätzt man die Schwaben immer ein bisschen. Das hat mich natürlich ganz praktisch geprägt. In den Pfarrhäusern, da war viel Platz. Ich wohnte nicht in einer Mietswohnung, wo das Musizieren die Nachbarn störte. Hatte beim Klavierspielen allenfalls Rücksicht auf meinen Vater zu nehmen, wenn er die Sonntagspredigt vorbereitete. Ich hatte auch Zugang zur Orgel. Ich sang im Stuttgarter Hymnus Knaben. In einem Pfarrhaushalt wird halt musiziert. Mein Vater war hochmusikalisch. Er hat auch komponiert und Orgel gespielt. Ich wollte gerade sagen, das erinnert ein bisschen an Bach, an den Haushalt von Bach. Nein, das kann man so nicht sagen. Bach hat fast alle seine Kinder zu Musikern dressiert. Bei uns zu Hause war keiner dazu gezwungen. Ich selber habe relativ spät, mit neun Jahren, erst nach Kriegsende Klavierunterricht bekommen und dann auch sehr schnell versucht, selber zu komponieren. Wenn ich etwas aufgeschrieben hatte, haben die Freunde im Hymnus bei der Chorprobe das gesungen und ich genoss dabei fast eine Art kleines Machtgefühl. Ich weiß aber nicht, ob sich das Milieu meiner Herkunft so wesentlich unterscheidet von Lehrerfamilien oder anderen 